豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。有钱有颜，身边的追求者络绎不绝。当年五十二岁的国际影后巩俐，在所有人惊讶的目光中，嫁给七十岁离过三次婚的米歇尔。说句不好听的，在很多人的印象中，七十岁半只脚都已经入土了。那么巩俐到底看上了老头哪里呢？如果是普通人的话，那可能还是图钱。但是巩俐根本不差钱。而他之所以选择米歇尔，原因就是因为对方信誓旦旦吹嘘自己体力好，虽然是七十岁的年纪，但是却有着五十岁的身体。一开始巩俐也是不信的，直到米歇尔当众掏出了这个秘密宝贝，巩俐瞬间羞红了脸。提到巩俐，那就不得不提张艺谋。无论是感情还是事业，张艺谋对于巩俐而言都是生命中不可替代的存在。有句话说，在电影上，巩俐离不开张艺谋；在感情上，张艺谋逃不过巩俐。巩俐的成名之路并非一帆风顺，如果不是当年的那份执念，可能就不会有后来的巩皇。巩俐从小爱好文艺，喜欢唱歌跳舞，性格活泼开朗，乐于在集体面前展现自己。梦想是当演员，偶像是周采芹。周采芹可不简单，她是第一个考上英国皇家戏剧艺术学院的中国学生。是行业内的领衔人物，有这样的偶像，足以见得他的追求远大。在表演方面，巩俐无疑是出色的，但高考文化课成了他的弱项，接连三次复读都没能考上心仪的学校。父母都认为他不是读书的那块料，劝其尽早放弃。但巩俐偏不认命，一边打工一边学习，他已经竭尽全力，可惜结果并不如愿。第四次考试与中央戏剧学院文化课分数线还是相差十一分。由于他的表演太有灵气，评委老师们认为这是个天生的演员，于是向学校申请破格录取了巩俐。果然，越努力才会越幸运，有天赋和能力的人注定不会被埋没。一九八五年，二十岁的巩俐踏入了中央戏剧学院的大门，她和石可、吴宇娟、金丽丽、张伟组成了八五级表演系五朵金花，他们才是初代五朵金花。章子怡、曾黎等人都是后话了。巩俐正尽情享受大学生活的美好，另一边的张艺谋准备把《红高粱》翻拍成电影，正在为寻找女主角发愁。也就是在这期间，两人相遇了。张艺谋拉着顾长卫来到了中戏，见了许多女学生都没有符合标准的。他们理想中的九儿应该是身形微胖、独具风韵美，转几圈下来，只有史可较为符合，所以就选她为女主角。几人准备离校时，巩俐才从校外匆匆赶回来。最终，在老师的力荐下，她参加了试镜。就在那不到一分钟里，张艺谋就决定了九儿这个角色非他不可。在张艺谋眼里，她既有九儿身上的野性，也流露出独特的女性美，别有韵味。尽管莫言表示过反对，不过最终在张艺谋的坚持下，还是选择了巩俐。她就这样鬼使神差出演了《红高粱》。与其说是幸运，不如说是命中注定。在开启演艺道路的同时，一段刻骨铭心的恋情也向他慢慢靠近。张艺谋、巩俐、姜文、陈凯歌、顾长卫这些人后来都成为了中国电影行业的顶尖人物。但回忆起拍摄《红高粱》时，几人一起在山东高密同吃住、种高粱的时光，还是会忍不住感慨：经过长期的阳光暴晒，他们皮肤一个比一个黑，站在村民中根本找不出来。同身上皮肤一起变化的，还有张艺谋和巩俐之间的感情。一个是才华横溢的导演，一个是为表演而生的演员，这简直是天作之合。他能为他提供创作灵感来源，进入更高层次的艺术境界。他能将他最美的样子呈现在镜头之下，释放出无限的表演潜力。跨越十五岁的年龄障碍，他们不顾一切的爱了，犹如干柴烈火，以至于两人都忘记了张艺谋已为人夫。《红高粱》让巩俐一炮而红，可谓出道即巅峰。两人的爱恋随之曝光，张艺谋选择了与结发之妻离婚，他们也无需忍受道德伦理上的不适。此后的几年时间里，是两人事业上的辉煌期，《菊豆》《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》《霸王别姬》《活着》，每一部都是高质量佳作，从国内走上国际领奖台，从小有名气到享誉世界，只要是有张艺谋的地方，必定伴随着巩俐。他们的结合不仅仅是小情小爱，互相成就，彼此惺惺相惜，共同促进了中国电影史的发展，事业和爱情上都是最佳拍档。在多年后的采访中，张艺谋依旧毫不犹豫地说：“巩俐是我的妙思女神。”他对巩俐的感情或许更多的是艺术上的敬仰和爱，所以始终没有想过和她步入婚姻殿堂。
。当巩俐提出结婚时，他才会这样表示：“结婚不就是一张纸吗？你为什么非得看中这张纸呢？”他看中的从来不是一纸婚约，而是那份安全感。当巩俐认清现实后，毫不犹豫地转身离开了。他明白，即使自己愿意洗手做羹汤，张艺谋也不会娶她。1995年，在拍摄完《摇啊摇，摇到外婆桥》的最后一个镜头后，张艺谋宣布分手，八年恋情画上句号。分手第二年，这对昔日恋人在戛纳电影节上同台，有记者问道：“你们还会再次合作吗？”巩俐没有控制住情绪，当即眼眶湿润。同一年，她嫁给了富商黄和祥。黄和祥有过一段失败的婚姻，并且与前妻育有一儿一女。和巩俐相识时，他已经单身多年。第一次见面。黄和祥就爱上了巩俐，并且将她视为心目中的女神。刚和张艺谋分手的那段时间，巩俐的情绪很低落，沉浸在悲伤的情绪中无法自拔。黄和祥看到心上人难过，忍不住怜爱，主动陪伴在他身边度过人生低谷期。这样的真诚让他原本已经死去的心再次悸动。1996年2月15日，他与黄和祥结婚，巩俐终于穿上了梦寐已久的婚纱。只可惜新郎并不是自己当初想的那个人。不过，既然嫁了，她还是想维护好这段婚姻。婚后，巩俐跟随丈夫到香港生活，开始逐渐淡出影坛，精力放在了家庭上面。虽然巩俐在外界眼中是个性格霸道的巩皇，但在她的感情经历中会发现，强势的外表下隐藏着一颗柔软的心。她愿意在感情中做出适当的让步。婚后，他们一直想生个一男半女，为此尝试过许多办法，然而天不遂人愿。二零零零年，黄鹤翔的事业受亚洲金融风暴影响，遭受重创，家庭经济陷入危机。巩俐开始复出拍戏，先后主演《漂亮妈妈》《周瑜的火车》等电影。二零零六年，她与张艺谋世纪复合，几番犹豫下，却拍了电影《满城尽带黄金甲》。外界的舆论满天飞，这让黄鹤翔心有芥蒂。长期的两地分居，加上许多不可调和的矛盾，两人走上了离婚的道路。和张艺谋在一起八年，与黄和祥结婚十三年，两个男人浪费了巩俐二十多年的光阴，却都没有修成正果。离婚后的他对待感情不再痴迷，而是保持理智和清醒。对于婚姻，他不再奢求，甚至想过孤独终老。直到一个浪漫的法国男人走进他的生活，一切都发生了改变。让米歇尔·雅尔第一次见到巩俐是在朋友聚会中。两人此前从未有过交集，却像是多年老友般亲切。米歇尔对他一见钟情，他爱上了这个浑身散发着东方韵味的女人。巩俐带给他的震撼远超过以往任何一个女人。虽然三婚三离，年过七十，但他依旧保持着追爱的勇气，这一点让巩俐备受触动。为了能方便与他交流，米歇尔主动学中文，随行的包中时常装着中文卡片。2017年，巩俐在上海拍戏，他前去探班。一开口就是流利的中文，巩俐当时就震惊了。恋爱不久后，米歇尔提出了结婚，嫁给我吧，我每年有五亿收入，你随便花。这话要是别的女人听了，肯定感动得痛哭流涕，迫不及待地嫁了。但巩俐又不是差钱的主，人家早已实现财务自由，根本不需要男人养活。她是在顾及两人十七岁的年龄差，让米歇尔雅尔似乎也感受到了她的顾虑，便拿出了体检报告，告诉巩俐。我是七十岁的年龄，五十岁的身体，四十岁的心态。医生说我能活到一百岁。让米歇尔雅尔是法国电子音乐大师，著名演奏家、作曲家，演唱会观众数量之多，曾创下三次吉尼斯纪录。在巴黎名下有多家餐厅，还拥有个人足球队、个人时尚品牌。二零二一年获得了法国荣誉军团勋章最高等骑士勋位，年收入上亿，资产不菲。他还有着“女神收割机”的称号。三位前妻都有着绝世美颜。第一任妻子是影后夏洛特·兰普林，第二任妻子是同苏菲·马索并称法国国民女神的伊莎贝尔·阿加尼，第三任妻子是凯撒影后安娜·帕里约，而第四任妻子就是大名鼎鼎的巩俐了。两人于2019年公开喜讯，婚后她跟随丈夫定居法国，他们的生活很甜蜜，经常被记者拍到牵手同行的画面。巩俐每次都洋溢着幸福的笑容，两人在一起丝毫没有违和感。米歇尔根本不像七十多岁的老年人，反而是朝气蓬勃、活力满满。米歇尔从不掩饰对妻子的爱，他表示：“我很幸运，能与善良美好的、让我敬佩的女性共度余生，她是我余生的挚爱，我为拥有这样的妻子而自豪。” 2011年。
巩俐和刘德华同时受邀参加一档节目当嘉宾，主持人当着屏幕前和屏幕后的观众毫不客气地爆料巩俐有一个儿子。旁边的刘德华笑着调侃自己也有两个儿子。主持人连忙说道：“巩俐的儿子是确有其人，并不是卡通形象。”面对主持人的追问，巩俐大方承认自己确实有一个儿子。毫不知情的刘德华和观众顿时傻眼了。因为无论是恋爱还是结婚，都没有听说巩俐生过小孩，她的儿子又是从哪里蹦出来的？原来， 1998年，巩俐因出演《漂亮妈妈》，认识了出演她儿子的小演员高鑫。高鑫是个和普通孩子不一样的小孩，他虽然长得乖巧可爱，但却是个先天性双耳重度神经性耳聋患者。这种病无法治愈，只能通过后天的语言训练达到不聋不哑的程度，而且要越早越好。经过妈妈和老师的不懈努力，高鑫在三岁时才第一次叫出妈妈，高妈顿时喜极而泣。1998年，《漂亮妈妈》剧组在聋哑学校挑选小演员时，高鑫被一眼挑中。在剧组拍戏时，巩俐在和高鑫的日常相处中，渐渐喜欢上了这个坚强可爱的小男孩，还大手笔为高鑫购买了助力器。直到电影结束后，两人建立起深厚的感情，戏中的母子之情也渐渐延续到戏外。至于张艺谋那边，晚年总出娄子，频频被曝私生子，甚至还有人扯到了巩俐身上。但是这些传闻至今没有证实。如今巩俐已经五十七岁了，再要孩子也是不太能的事了。但是事业有成，不缺钱花，还有个爱你、懂你、疼你的人陪伴在身旁，也是稳稳的幸福。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。